buonasera allora, mi metto già così perché... eh, siamo tutti qua no volevo, chiedere, volevo chiederti come mai tutta questa fatica il Napoli ha fatto per sbloccare il risultato nonostante la mole di gioco come mai? come mai? è proprio voi che siete di qua lo dovreste sapere più di me che quando una squadra dopo l'annata che ha fatto l'anno scorso in certi momenti era così riusciva a vincere con facilità che viene da, da un periodo in cui soprattutto in questo stadio che è un monumento per tutta Napoli eh, e di solito il valore aggiunto de, di questa squadra eh, stentavamo di, di fare dei risultati anche con squadre di, di, e quindi questo ha creato un po' di nervosismo un po' di, un po di apprensione un po' di nervosismo è normale che dovevamo sbloccarci sono contento per tanti aspetti ma quelli più importanti sono che si è rivinto in casa e questo ci voleva per una serie di motivi che capite benissimo e soprattutto sono contento che abbiano fatto gol sia Guara che, che Osimè eh, perché anche loro sentivano questa pressione questo, questa cosa insomma, che non era da loro e eh, ci voleva proprio ecco perché sono rimasto veramente contento di questa vittoria Mister. Buonasera. E poi scusa, eh, volevo aggiungere quando una squadra fa quasi il primo tempo l'80% di possesso palla che crea 6, 5, non lo so quante palle gol nitide, alla fine un allenatore può solo che elogiarla. Poi voi sapete che per gli attaccanti i momenti sono anche così, c'è un momento che ti rimporta e fai gol, in un momento che sei davanti alla porta non ti entra mai. E questo era perché, quello che si è detto prima, si era creato anche un nervosismo per i risultati non buoni soprattutto in casa Mister buonasera. buonasera la potremmo definire guardando il suo percorso una vittoria da squadra completa che fa un po' tutto, palleggia tanto apre gli spazi con una bellissima azione sul primo gol, soffre anche, anche contro i propri limiti per un po' di paura nel finale riesce a far tutto e a portare a casa il successo No, guardate, un, per così uno scherzo ragazzi gli ho detto facciamo la prossima volta faremo, andremo in vantaggio di un gol, non voglio più che si vada a festeggiare perché è successo con Real Madrid, si è fatto gol dopo un minuto si è preso, oggi si è rimesso la palla al centro, quindi se ne facciamo due allora si va a festeggiare laggiù, se no si ritorna indietro, perché davvero a volte si guardano anche questi, questi aspetti. No, la squadra ha detto bene lei, eh, ha fatto tutto, ha giocato 80% di forse 78, è una cosa quasi un record del primo tempo ha creato anche diverse palle gol, non è che è stata solo bella, comunque come si usa dire, che tiene la palla, il possesso palla orizzontale, si è fatto un sacco di azioni e, e si è creato tanto, bisognava essere più bravi, più lucidi a far gol prima, eh, questo è già detto, il perché probabilmente, quindi io più dico sì, oggi sono davvero soddisfatto. Buonasera. Uh, L'ho sentita da zona, ha detto tante cose interessanti su Mario Rui, su Simen, su Quaraschelia, ma credo che abbia ripetuto 12-13 volte la parola serenità. Nei primi 5 minuti con il Braga il Napoli sembrava tremebondo, aveva una paura addosso incredibile. Negli ultimi 5 minuti di oggi anche, aver portato a casa queste due vittorie credo sia importantissimo. La porto su un altro piano, quello dell'equilibrio, che è un'altra parola che lei ha usato spesso, equilibrio dal punto di vista ovviamente tattico, difensivo, soprattutto nella fase difensiva. A che punto siamo dopo questi due step, cioè ritrovare serenità? anche dal punto di vista dei risultati puoi restituire anche un po' di equilibrio a questa squadra che anche oggi ha avuto un equilibrio un po' a fasi alterne allora equilibrio, dico la verità io che sono più pignolo di lei di quello che è noto tutto cioè si è concesso una palla go al primo tempo perché eravamo un po' sbilanciati e Hernandez che è stato bravo Meret il secondo tempo credo l'unica mezza palla go l'hanno messa dentro perché non credo che di avere visto come altre volte delle svarioni di, di, ecco, poi anche quelle poche che è chiaro una... si è concesso tante palle inattive potevano diventare pericolose proprio perché sì. c'era paura ecco più che altro poi c'era la pressione e comunque anche la squadra che affrontavamo il Cagliari è famosa per, per recuperare gli ultimi minuti ha, ha, è andata in Serie A facendo gol a tempo scaduto la domenica avete visto ma non era solo domenica è successo spesso poi ti viene quella apprensione dell'ansia dell del risultato e quello che gli stavo dicendo, non riesci mai a farne uno in più per stare tranquillo. Era un momento così, bisognava passarlo ed è, è vero, è chiaro, l'apprensione viene. E se vista io sono convinto che solo, ecco, intanto aver fatto il risultato ci darà più serenità nella prossima gara. 
questo ci voleva poi alla fine, perché questo è naturale, chi ha fatto calcio da una vita lo sa, quando, quando subentra quella cosa che negli ultimi minuti rischi di... e ti viene l'ansia un pochino, di essere vista effettivamente. Buonasera, possiamo dire dimentichiamolo il Napoli di Spalletti, adesso per vincere c'è il Napoli di Mazzari, Mazzari sa come vincere, come andare avanti? Ma no, questo è me, voi siete voi, fate, valutate voi gli allenatori, le cose. Io, io sono venuto qui per dare una mano al Presidente, ai tifosi, a tutta la gente che mi vuole bene perché credo di essere un allenatore che sa quello che fa, quindi cioè, ho, ho cercato, ho già visto qualcosa che posso diciamo migliorare o fare di diverso da prima ma per agevolare questo gruppo che dopo un'annata pazzesca era prevedibile che ci fosse un qualcosa di, di, di pericoloso probabilmente anche se fosse rimasto Spalletti c'era il rischio di, di un anno un pochino più complicato questo era abbastanza prevedibile che chi conosce il calcio da dentro Mister, buonasera. buonasera. Tornando al discorso dell'equilibrio, la scelta di Caciusta in partenza nasce proprio da questa necessità, cioè piuttosto che Gaetano, magari invece visto l'assenza di Zelis, per dare anche allora. un po' più di solidità al centrocampo ed evitare magari quelle famose ripartenze di cui abbiamo Ma parlato qualche volta. Questo è il primo aspetto che già lo dice lei, Caiusta ha un modo di giocare più da centrocampista puro. Gaetano è più quasi un trequartista e c'era il rischio di essere a volte dato che a sinistra si soffriva si è sofferto sempre tanto anche quando c'era Zilischi col Braga avete visto entravano sempre lì perché c'era questa disquisizione tattica che abbiamo cercato di correggere e Caiuste mi sembrava più adatto e comunque la scelta è anche fatta, stata fatta perché sia Caiuste soprattutto Gaetano era tanto che non giocava, se avessi fatto partire Gaetano dall'inizio era sicuro che l'avrei dovuto cambiare, invece per le qualità che appunto a Gaetano ho visto ha fatto gol a Lecce, fece gol con l'Inter, è uno che mi poteva più servire nella seconda parte, ho preferito fare la staffetta in questo modo, era quasi prevedibile che non, non ce la facessero tutte e due a fare benissimo i 90 minuti. Ciao mister, buonasera, Gaetano Fragliola, Teleclub Italia, una domanda su Quaraschelia, sembra un po' smarrirsi quando magari non gli viene la super giocata, oggi è ritornato al gol, secondo lei dovrebbe avere più pazienza a cercare una giocata un po' più semplice in alcuni momenti della partita e quanto è importante aver ritrovato questa coppia del gol Quaraschelia o Simena? Eh, L'ho detto prima, eh, devo ripetermi, è, è importante che loro siano sereni, che siano e a volte quando un ragazzo come lui è diventato un, un campione agli occhi di tutto il mondo e prima era un buon giocatore però che viene a Napoli a consacrarsi tu cambia tutto lui ora ha gli occhi addosso sentiva questa, sente questa pressione a volte vorrebbe strafare se c'è altri avversari vorrebbe superare tutti in quel caso poi magari spende anche troppe energie e quindi poi non diventa lucido quando si trova davanti alla porta e quindi noi abbiamo lavorato anche su questo e vale lo stesso un po' per Rosimè quindi so, ecco perché insisto a dire al di là che sono contento della vittoria ma sono anche contentissimo perché hanno rifatto gol loro due ci voleva per, per, proprio per la loro tranquillità futura no io non, ora non, sinceramente mi hanno portato di qua non, ho, non mi sembra una cosa sarà un colpo insomma un, un infortunio credo molto passeggero insomma nel giro di poco ha detto niente, non ho avuto tempo di parlare con me. Grazie a tutti. Voi.